ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీతో చేతులు కలపండి ఫ్రాంచైజ్ ద్వారా లోకల్ మీడియా పార్ట్నర్ అవ్వండి హలో రామ్ గారు ఆయన రాజు ప్రతి ఒక్కరి సమస్యని అంటే ఫేస్ చేసేటువంటి ఒక సమస్యని నేను మీ ముందు పెడతాను దాని సొల్యూషన్ మీరే చెప్పాలి చాలామంది అన్నీ ఫేస్ చేసేటువంటి ఒక సమస్య అంటే ఇంట్లో వాళ్ళు ఏమనరు కానీ బయట వాళ్ళు మాత్రం మనకు తెలియకుండా ఎలాంటి మాటలు మాట్లాడతారు అని అంటే నువ్వు దేనికి పనికిరావు అంటే మనకి ఎవరైతే కావాల్సిన మనుషులు తెలిసిన మనుషులు ఇష్టమైన వాళ్ళు పక్కన ఉంటారో వాళ్ళ ముందే పదే పదే పాయింట్ అవుట్ చేసి మరీ చెప్తూ ఉంటారు అనమాట నువ్వు దేనికి పనికిరావు అని చెప్పేసి మనకు ఎలా ఉంటుంది అంటే లోపల మన గురించి తెలియకుండా మనకు తెలిసిన వాళ్ళ ముందు లేదా మనకు నచ్చిన వాళ్ళ ముందు ఎలా జడ్ చేసి మాట్లాడతారు అని అనిపిస్తుంది అంటే పెయిన్ కూడా ఎలా ఉంటుంది అంటే లోపల మనకి రగిలిపోతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు చెప్పినోడు పెద్దోడని వదిలేయాలా పగ తీర్చుకోవాలా దాన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి ఎందుకంటే ఇవాళ ప్రతి ఒక్కరికి ఉండేటువంటి సమస్య అది మనల్ని జడ్జ్ చేసేసి మాట్లాడేస్తారు ఈజీగా దాన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో కూడా అర్థం కాదు అంటే నువ్వు పనికిరావు నువ్వు పనికిరావు అంటే హౌ అంటే వాళ్ళు ఎలా జడ్జ్ చేసేసి చెప్పేస్తారనే ఇప్పుడు మనం వాళ్ళ మీద పగ తీర్చుకోవాలా ఆన్సర్ చేయాలా దాన్ని దాన్ని ఎలా ఫేస్ చేయాలి అసలు నారాజ్ ఇది అన్ని వర్గాల్లో అన్ని వయసుల్లో ప్రతి స్టేజ్లో ప్రతి మనిషి ఎదుర్కొనేదే అవమానాలు అనేది దానికి వర్గ భేదం జాతి భేదం మత భేదం అసలు ఏం లేదు అసలు ఇది ఎదుర్కోకుండా ఎవరు ఉండరు కానీ ఎలా ఎదుర్కోవాలి ఏంటి అసలు దీన్ని ఎలా తీసుకోవాలి అని ఆలోచన చేసినప్పుడు జనరల్గా మూడు రకాలైన రియాక్షన్స్ ఉంటాయి నెంబర్ వన్ యాంగర్ ఎవరైనా ఇన్సల్టింగ్గా మాట్లాడితే అవమానకరంగా మాట్లాడితే ఇమ్మీడియట్గా వచ్చేది కోపం రెండవది బాధ బాధలో ఏం చేస్తారంటే ఏం మాట్లాడకుండా తను తను ఇన్సల్ట్ ఫీల్ అయ్యి ఆ తర్వాత ఒక్కడు ఏం చేయాలా అని నిర్ణయించుకుంటారు అంటే ఒక్కొక్కరు షెల్ లేకి వెళ్ళిపోతారు మాట్లాడకుండా ఉండొచ్చు అవమానం జరిగిందని ఆత్మహత్య చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ బాధ నుంచి వస్తాయి మూడవది రివెంజ్ తిరిగి వాడి మీద పగ తీర్చుకోవడం ఇట్లా మూడు రకాలైన ఆలోచనలు జనరల్గా ఉంటాయి ఇది అయితే అవమానాన్ని మనం బాగా అర్థం చేసుకుంటే నన్ను ప్రపంచం ఎలా చూడాలనుకుంటున్నానో నువ్వు అలా చూడకుండా నలుగురిలో ఎక్స్పోజ్ చేస్తే నా అహం బాగా హర్ట్ అవుతుంది సో అది నేను ఒప్పుకోను నేనేమనుకుంటున్నా బాగా పనికి వచ్చేవాడిని అని నేను అనుకుంటున్నా పనికి రానని నువ్వు అని అంటే నేను పనికి వచ్చేవాడిగా ఈ ప్రపంచాన్ని చూ ప్రపంచానికి చూపించుకుంటుంటే ఆ టైంలో నువ్వు పనికి రాను అంటే నేను బాధపడతా నా ఈగో కష్టంగా ఉంటుంది సార్ అసలు చాలా కష్టంగా ఉంటుంది ఇది హర్ట్ అవ్వడం అనేదాన్ని ఇప్పుడు కొంచెం డీటెయిల్గా మనం అర్థం చేసుకుంటే సి నెంబర్ వన్ కోపం కోపం వచ్చినప్పుడు రియాక్ట్ అవుతాం చూసారా దాన్ని అప్పుడు డిఫెండ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తా అంటే నేను అలా అని కాదే అవునే నన్ను ఎందుకు అలా అంటావు నువ్వు ఎట్లా అనగలుగుతావు నీకేం తెలుసు అని అని మనం ఎంత డిఫెండ్ చేసుకోవడానికి కోపం ప్రదర్శిస్తే ఎక్కడ అవమానాలు జరిగినా సరే నువ్వు ఇంకా ఎక్కువ అవమానాలు ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది కోపం ఉపయోగపడదు రియాక్షన్ అంటే ఇమ్మీడియట్గా రియాక్ట్ అవ్వడం ఉండదు అది ఏమాత్రం ప్రయోజనం లేదు మరి ఎలా రెండవది మనం విత్ డ్రా అయినా అనుకోండి అంటే బాధపడి విత్ డ్రా అయిపోతే వీళ్ళతో మాట్లాడకుండా అవమానం ఫీల్ అయ్యి ఒంటరిగా సైలెంట్గా వెళ్ళిపోయి అసలు ఎందుకు అలా మాట్లాడలేకపోయామని తర్వాత నేను చాలా కుళ్ళుకొని బాధపడతారు చాలామంది నేను ఇలా అనలేకపోయాను ఎదురు చెప్పలేకపోయాను అని మరి చెప్పాలి ఎలా చెప్పాలి మూడవది రివెంజ్ రివెంజ్ తీసుకోవడం ప్రమాదకరం అది ఏ రకమైన రివెంజ్ అయినా తీసుకోవాలి అనిపించవచ్చు మీకు ఫిజికల్గా కానీ ఎలాగైనా సరే ఈ రివెంజ్ అన్నది నెగిటివ్ ఎమోషన్ ఇప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేస్తే నేనైతే రెస్పాండ్ అవ్వాలి రియాక్ట్ అవ్వకూడదు రెస్పాండ్లో మన హ్యూమరస్ వే వీ విల్ సెలెక్ట్ ఓకే దీంట్లో హ్యూమర్ని ప్రవేశపెడితే మనం హర్ట్ అవ్వం హర్ట్ చేసిన వాడు వెనక్కి తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఎలాగో చూద్దాం యాక్చువల్గా అయితే ఎవరైనా సరే ఇన్సల్ట్ చేసేది ఎందుకంటే అందులో ఉన్న హర్ట్ చేయడానికి మనం హర్ట్ అయితే వాళ్ళు గెలిచినట్టు మనం హర్ట్ అయితే వాళ్ళు గెలిచినట్టు వాళ్ళు అనుకున్న గోల్ రీచ్ అయినట్టే చాలాసార్లు లైఫ్లో కూడా ఇన్సిడెంట్స్ ఎట్లా జరుగుతుంటాయంటే అవమానించిన అవతల వాళ్ళు నన్ను అవమానించినట్టు తెలిసిన ఒక్క క్షణం ఆలోచించి దాన్ని ఎలా రెస్పాండ్ అవుతానంటే నేను అవమానంగా తీసుకోలేదు ఇది అని రెస్పాండ్ అవ్వడంలో ఉన్న ఆ టైం సెన్స్ ఉంది సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ ఉంది దాన్ని ఉపయోగించినప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు మీరు ఎంత గొప్ప వాళ్ళో మీరు మీకు అర్థమవుతుంది దులుపుకొని వెళ్ళిపోవటం దులుపుకొని వెళ్ళిపోవటం ఒకటి ఊరికే మనం దులుపుకొని వెళ్ళిపోవట్లే అవతల వాళ్ళని దులిపేయడం కూడా ఇంపార్టెంట్ ఎలా దులపాలి అంటే ఒకటి వాస్తవాలని మనం మూసేసి కాదు అవతల వాళ్ళ అవమానంలో ఏమైనా వాస్తవాలు ఉంటే వాటిని మళ్ళీ మనం 
ఒక్కసారి అర్థం చేసుకొని మనం ఏమైనా ఇంప్రూవ్ చేయాల్సి ఉందా అన్న విషయాన్ని మనం పరిగణన తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇది పరిగణలోకి తీసుకుంటేనే మనం డెవలప్ అవుతాం కానీ అప్పటికప్పుడు మనం అవమానంగా ఫీల్ అవ్వకూడదు అంటే హర్ట్ అయినప్పుడు ఎలా రెస్పాండ్ అవ్వచ్చు ఒక్కొక్కసారి చాలామంది పెద్దవాళ్ళ జీవితాలు చూస్తే చాలా సరదాగా ఉంటాయి వాళ్ళు ఎలా రెస్పాండ్ అయ్యారా ఒక నిర్మాత రచయిత ఆత్రేయ ఉన్నాడు ఈయన ఎన్నిసార్లు పాట రాయమని ఎంత వెంటబడినా సరే అసలు ఆయన ఇచ్చేవాడు కాదు ఆలస్యం చేసేవాడు పోస్ట్ పోన్ చేసేవాడు మూడు రాలేదని అనేవాడు అంటే మీ నిర్మాతలు ఏముంది పాట తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు నిర్మాతలకు డబ్బే కావాలి మా మా ఫీలింగ్స్ ఏమి అక్కర్లేదు అని అన్నాడు ఆ నిర్మాత కొంత హర్ట్ అయినా హర్ట్ అయినట్టు చూపించలేదు ఈ లోపల ఎవరో వస్తే పరిచయం చేస్తూ ఆత్రేయ గారిని పాట రాసి జనాలని పాట రాయకుండా మమ్మల్ని ఏడిపిస్తుంటారు అన్నాడు చాలా సున్నితంగా ఆయన సమాధానం చెప్పాడు అంటే మనం మనం ఎలా రెస్పాండ్ అవ్వాలి అనేది అంటే హ్యూమర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ హ్యూమర్లో అవతల వాళ్ళు అరే నేను తప్పు చేశానన్న ఫీలింగ్ వాళ్ళకి తెలియాలి అలా చేయాలి తప్ప మనం రియాక్ట్ అవ్వడం కోప్పడ్డం చేయడం ఏదైనా చేస్తే రివెంజ్ తీసుకోవడం అనేది ఇవేవి ఆరోగ్యకరమైన లక్షణాలు కాదు సైలెంట్ అయిపోవడం కూడా ఆరోగ్యకరమైన లక్షణం కాదు సైలెంట్ అయిపోవడం అంటే మీరు అంగీకరించినట్టే ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా స్టడీస్ ఏం చేయాలంటే ఇన్సల్ట్ అవతల వాళ్ళని మీరు ఆపలేరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని కొన్ని సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయి కొన్ని పవర్ఫుల్ ఉండొచ్చు చాలా కొన్ని సరదాగా ఉండొచ్చు కొన్ని డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ ఇచ్చేవి ఉండొచ్చు ఈ లాంగ్వేజ్ మనం నేర్చుకోగలిగితే ఎక్కువ ఎక్కువ అవమానానికి ఎక్కడ గురైనా సరే మనం అలా రెస్పాండ్ అవ్వచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా మిమ్మల్ని అవమానానికి గురి చేశారు నలుగురిలో ఒక్క క్షణం ఆగండి ఇప్పుడు నేను ఎదిరిస్తే డిఫెండ్ అయ్యానంటే అవతల వాళ్ళు చేసిన ఆరోపణ నిజమే అని అనిపిస్తుంది కాబట్టి నేనేం చేయాలంటే సైలెంట్గా అవును మీ పేరేం పేరు అన్నాను అనుకోండి షాక్ అవుతాడు ఇప్పుడు పేరుతో ఏం పని ఆ ఏం లేదు కనుక్కుందా అని మీరు ఏం చేశారంటే అవమానించడానికి ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు వెంటనే దానికి రెస్పాండ్ అవ్వకుండా యూ లాస్ట్ వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్ అని అవతల వాళ్ళు చూడండి ఇమ్మీడియట్గా దాన్ని విత్డ్రా చేసుకుంటారు ఎందుకు పేరు అడిగాడు అని ఇన్సెక్యూర్ వరల్డ్ పడిపోతారు సార్ వెంటనే ఇన్సెక్యూర్ ఇట్లాంటి కొన్ని సెంటెన్సెస్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడైనా సరే అవమానానికి గురైనప్పుడు రియాక్ట్ అయితే మీలో ఏదో తప్పు ఉందన్న విషయం పది మందికి తెలుస్తుంది అవమానం అయినప్పుడు దీన్ని హ్యూమరస్ వేలో రియా రెస్పాండ్ అయితే శృతి మెత్తగా అవతల వాళ్ళకి ఎలా దెబ్బ అయ్యాలో తెలుస్తుంది సో ఒక కస్టమర్ వచ్చాడంట షాప్కి కిల్లి షాప్కి నువ్వేంటే కిల్లి ఎప్పుడు కట్టినా బాగా ఛార్జ్ చేస్తావు కానీ ముఖం మొత్తం మండిపోతూ ఉంటుంది అని నలుగురు కస్టమర్లు ఉండగా అన్నాడు అంటే అతను నేను ఇప్పుడు కస్టమర్లుగా అతను కిల్లి కడుతున్నాడు ఇంత మాట అన్నాడు అవమానం చేసినాడు కానీ ఇతను రియాక్ట్ అవ్వాలంటే అతను కస్టమరే ఇది మళ్ళీ వెళ్ళిపోతే అని పక్కనే కిల్లి షాప్లో అరటి పళ్ళు కట్టుంటారు దాన్ని తీస్తుంటే చేయిది పళ్ళు రాలుతాయి అన్నాడు అంట అంటే ఆ అరటి పళ్ళ మీద చెయ్యి వేస్తే ఆ పళ్ళు రాలుతాయి అని బాబోయ్ అని ఏం లేదు వైరల్ జోక్ వైరల్ జోక్ సార్ ఇది ఇప్పుడు ఇప్పుడే అతన్ని విమర్శించాడు ఇప్పుడు ఈ మాట అంటే అందులో హ్యూమర్ ఉంది వాస్తవం ఉంది చేయదు పళ్ళు రాలుతాయి ఇట్లాంటి హ్యూమర్ని మనం అంటే ఇది రావాలంటే సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి మీరు ఆలోచన చేయగలగాలి దేన్నైనా రియాక్ట్ కాకుండా రెస్పాండ్ అవ్వడం నేర్చుకోవాలి ఈ స్కిల్స్ అన్ని ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉండాలి ప్రతిదానికి రివెంజ్తోనే సమాధానం చెప్పాలన్న మన ఆలోచన వదిలేయాలి అసలు ఏదైనా ఒక అవమానానికి సమాధానం చెప్తే అది విన్నింగ్ ఆన్సర్ అయి ఉండాలి స్మైలింగ్ ఆన్సర్ అయి ఉండాలి ఒక సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్తో మనల్ని మనం గౌరవించుకునే సమాధానం అయి ఉండాలి అనవసరంగా ఇతను నన్న నేను అనుకున్నంత తెలివి తక్కువ కూడా ఉన్నట్లేడే అని అనిపించాలి నలుగురిలో అవమానించాడంట ఒకతను అన్నాడంట మీ గోల్ నన్ను హర్ట్ చేయడం అయితే ఈరోజు మీ గోల్ రీచ్ అయిపోయారు మీరు ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు అన్నాడంట నన్ను హర్ట్ చేయడమే ఈరోజు మీ మీ ఉద్దేశం అయితే ఈరోజు మీ గోల్ రీచ్ అయిపోయారు ఇంక ఈరోజు ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు అన్నాడు బా నీకు ఏమనాలో తెలియట్లేదు ఇంకా ఇప్పుడు అతను డిఫెండెన్స్లో పడతాడు అంటే తనని ఎలా సమర్థించుకోవాలో మొదలు పెడతాడు అందుకే ఎక్కడైనా అవమానాలు గురైతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వర్క్ ప్లేస్లో అనుకోండి ఎవరైనా అవమానిస్తే మీ వర్క్ గురించి అంటే డిస్క్రిమినేషన్ కానీ మిమ్మల్ని డిస్క్రిమినేట్ చేయడం వర్క్ ప్లేస్లో సెక్షువల్ హరాస్మెంట్ కానీ మీ పని గురించి కానీ ఎవరైనా అవమానం చేస్తే సింపుల్ వాక్ అవే రిపోర్ట్ టు హయ్యర్ అథారిటీస్ అది తప్ప మీరు ఏం చేయకూడదు ఎప్పుడైతే అది చేస్తారో ఇక మీ పని కాదు అది 
మీ బరువు తీసుకోవద్దు మీరు ఎలా సమాధానం చెప్పాలి అని యాక్షన్ వాళ్ళు తీసుకున్నప్పుడు వీళ్ళు ఎలా మాట్లాడాలో ఎలా మాట్లాడకూడదో నేర్చుకుంటారు ఎప్పుడే కానీ వర్క్ ప్లేస్లో రియాక్ట్ అవ్వకండి అమలుగా అడుగుతున్నాను సార్ అంటే ఇలా చెప్పారు కాబట్టి కొంచెం కొంతమంది భార్య ముందు పట్టుకొని భర్తనే అవమానించి మాట్లాడేస్తారు వీడు ఇలాంటి వాడు వీడు మారడు అదే కానీ భార్యకి కొన్నిసార్లు తెలుసు అంటే ఎలాంటి వాళ్ళు అనే దాని మీద అవగాహన ఉంది ఎందుకంటే భార్య భర్తలు సార్ అలాగ మాత్రం క్లారిటీ ఉండదా భర్తకి తెలియనటువంటి ఒక ఇన్సెక్యూరిటీలోకి పడిపోయి ఉంటారు అరే ఇలానే సరే అని ఆత్మహత్య దాకా వెళ్ళినటువంటి చాలా మంది ఉన్నారు అంటే మాటకంత పవర్ ఉంటుందనేది దాన్ని ఎలా సార్ డీల్ చేయాలి అసలు నువ్వు మాటకంత పవర్ ఉందన్నావు కదా వర్డ్స్ అనే దాన్ని ఒక నాలుగు సార్లు చెప్పున్నారు అది వర్డ్స్ అని వర్డ్స్ నాలుగు సార్లు వర్డ్స్ 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 నాలుగు సార్లు రాస్తే వర్డ్స్ తర్వాత అది స్వార్డ్ అవుతుంది అడ్గమవుతుంది కంటిన్యూటీ మాటలు కంటిన్యూటీలో వర్డ్స్ వర్డ్స్ వర్డ్స్లో ఒక రెండవ పదం నుంచి స్వార్డ్స్ 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 అవుతుంది పదాలు కత్తులుగా మారిపోతాయి ఖడ్గాలుగా మారిపోతాయి సో ఈ మాటలు ఎవరైనా అంటున్నప్పుడు మన అవమానం ఫీల్ అవుతున్నాం అంటే అర్థం ఏంటంటే నెంబర్ వన్ అవతల వ్యక్తికి మీ గురించి తెలియడం కంటే ఎదుటి వాళ్ళు అవమానించిన తర్వాత వాళ్ళ అభిప్రాయం మార్చుకునేంత బలహీనతగా మీ రిలేషన్షిప్ ఉందని అర్థం ఇప్పుడు ఒక హస్బెండ్ వైఫ్ ఉంటే హస్బెండ్కి ఇంకొకరి కంటే వైఫ్కి బాగా తెలుసు హస్బెండ్ గురించి ఎవరైనా అవమానకరమైన మాటలు మాట్లాడితే యూ నీడ్ నాట్ రియాక్ట్ టు దాట్ ఎందుకంటే యువర్ వైఫ్ నోస్ బెటర్ దాన్ హిమ్ పక్కవాడి కంటే మీ వైఫ్కే బాగా తెలుసు సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే హ్యూమరస్ వే తప్ప మీరు కోపంగా రియాక్ట్ అయితే అందులో నిజం ఉందేమో అనే అనుమానం వచ్చే అవకాశం ఉంది లేదా మీరు పగ తీర్చుకోవాలని అని అనుకుంటే మీ మీ రిలేషన్షిప్ దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి దానికి కామెడీ ఎవరో ఇట్లే హస్బెండ్తో అన్నాడంట మీ మీ ఆయన తెలుసా మీ ఆయనకి ఏమీ రాదు స్నేహితులతో సరిగ్గా ఉండడు మీ ఆయనకి అన్ని అలవాట్లు ఉన్నాయి అని అంటే ఆయన అన్నాడంట ఇప్పుడు నిన్నెవరు పరిచయం చేసుకోమన్నారా నా గురించి చెప్పాలి కదా అయిపోయింది చెప్పిందంతా స్మాష్ ఇంక బయటకు వెళ్దామా అని బయటకు వెళ్ళి స్నేహితుడు అతని స్నేహితుని గురించే భార్య ముందు మాట్లాడుతుంటే అన్నాడు నిన్ను పరిచయం చేసుకోమని చెప్పలేదు నేను అన్న బాగుంది ఈ ఈ మాట అంటే బాగుంది అది సో ఆ కౌంటర్ ఇవ్వడం అనేది ఏంది అది ఎలా అంటే చాలా సటిల్గా ఉంటుంది సున్నితంగా ఉంటుంది అది మీ మీద మీకున్న ఆత్మవిశ్వాసం చెబుతుంది అసలు వాస్తవాలు మీ గురించి ఎన్ని తెలుసో చెబుతుంది మిమ్మల్ని ఏం డౌట్లో పడనివ్వదు నేనేంటో నాకు తెలుసు నువ్వు ఎంత అన్నా నాకు తెలుసు అని సో అలా మనం ఇది నేర్చుకోగలిగితే ఏమవుతుందంటే స్మైల్ చెరిగిపోదు దీన్ని యాక్చువల్గా విన్నింగ్ ఆన్సర్ అంటారు బాస్ అవమానిస్తే ఎట్లా సార్ దాన్ని బాస్ అవమానించినప్పుడు బాస్ ఎప్పుడు ఒక పనిని రాబట్టుకోవడం కోసం పనిచేస్తుంటారు ఆ పనిని రాబట్టుకోలేనప్పుడు ఇలా మాట్లాడవచ్చు మాట్లాడినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు సిట్ అండ్ టాక్ మీరు ఈ మాట అన్నారు కాబట్టి ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు అండర్స్టాండ్ నాలో ఏ లోపం ఉందో ఏం డెవలప్ చేసుకోవాలి నేను ఎందుకంటే అవమానించిన వాడికే డెవలప్ చేయాల్సిన బాధ్యత కూడా వర్క్ ప్లేస్లో ఉంది బయట వాడికి లేదు వర్క్ ప్లేస్లో ఉంది సో బాసే అన్నాడు కాబట్టి గుడ్ నా లోపం ఏంటో నాకు తెలియలేదు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీరు ఈరోజు హైలైట్ చేయకపోతే నాకు తెలిసేది కాదు ఎట్లాగూ మీరు నా బాస్ కాబట్టి మీరే నా ప్లేస్లో ఉంటే ఎట్లా డెవలప్ అయితారో చెప్పండి మీరు నా ప్లేస్లో ఉంటే ఏం చేస్తారు నా మీ ప్లేస్లో ఉంటే ఏం చేస్తాను ఇవి ఇవి నేర్చుకుంటాను అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అది నేర్చుకోవాలి కదా థ్యాంక్స్ సార్ మీరు ఈరోజు చాలా హెల్ప్ చేశారు మీరు నేను అనుకున్నది ఒకటి వీడు అయింది ఒకటి ఏంటి అని సో నేర్చుకున్నట్లు ఉంటుంది మీ రిలేషన్షిప్ చెడిపోదు అడిగి తెలుసుకున్నారు సో వర్క్ ప్లేస్లో యూ కెన్ మేనేజ్ దట్ సో ఫైనల్ ఒక వర్డ్ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే నో బడీ కెన్ ఇన్సల్ట్ యూ వితౌట్ యువర్ పర్మిషన్ ఈ ప్రపంచంలో ఎవ్వరు మీ అనుమతి లేకుండా మిమ్మల్ని అవమానించలేరు అంటే ఏంటి అవతల వాళ్ళని అనుమానించే అనుమతిని ఇవ్వడమే కాకుండా ఫీల్ అయ్యే అనుమతిని కూడా మీరు తీసుకున్నారు సో నా పర్మిషన్ లేకుండా నువ్వు అవమానించలేవు అని అంటే మీరు అంత చనువుని ఇచ్చారు మీరు వాళ్ళ అవతల వాళ్ళని అనడానికి అని ఇచ్చిన తర్వాత ఆ అవమానాన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో నేర్చుకుంటే మనం నేర్చుకుని మనం చెప్పిన కొన్ని పద్ధతులు చాలా ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే భాషలో కొన్ని కొన్ని పదాలు వాడచ్చు నేను ఐ జస్ట్ టెల్ యూ సమ్ సెంటెన్సెస్ ఇది ఎప్పుడైనా ఎవరైనా అవమానించారనుకోండి మీకు వెంటనే ఏం రియాక్ట్ అవ్వాలో ఎలా రెస్పాండ్ అవ్వాలో తెలియదు కానీ రియాక్ట్ అవ్వకూడదు కోపం చూపించకూడదు మనం బాధపడినట్టు బయట చెప్పకూడదు ఇలాంటప్పుడు హరి ఓకే ఓకే కదా బాగానే ఉన్నావు కదా అన్న నేను బాగాలేకపోవడం ఏంటి అంటే నువ్వు నువ్వేదో బాగాలేనట్టున్నావు అందుకే అన్నావు అన్నట
వెంటనే సీన్ మారిపోతుంది స్లిప్పర్ షాటే అది మన మనల్ని అవమానించ జనరల్గా ఫోకస్ ఏముంటుందంటే మన మీద ఉంటుంది మన మీద కాకుండా అవతల వాళ్ళ మీద మీరు చుట్టాలి సో ఎవరైనా అవమానించినప్పుడు వాళ్ళు ఏం మాటలు అన్నారో ఆ మాటల మీద ఫోకస్ని షిఫ్ట్ చేయడమే ప్రధాన ఉద్దేశం ఆ షిఫ్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళల్లో ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ మనం వీక్ అని చేయొచ్చు అది మనల్ని వీక్ చేయకుండా ఉండడం కోసం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా అవమానించాలనుకోండి కొన్ని కొన్ని హార్ష్గా ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని సరదాగా ఉంటాయి తమాషగా ఉంటాయి ఇప్పుడు ఒక కథను అన్నా అండి అందరిలోనూ అవమానిస్తే నువ్వు టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ లాంటివి ఎవడు పెద్ద పట్టించుకోడు ప్రతి చోట ఎక్కడైనా టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అని రాస్తారు ఎవడు చదవడు అదే ఎవరు పట్టించుకోరు నువ్వు కూడా అంతే అయిపోయింది అక్కడ మొత్తం డైల్యూట్ అయిపోతుంది తను ఏమన్నాడు ఇంకో తను అన్నాడంట ఇట్లాగే నలుగురిలో అవమానిస్తే ఫ్రెండ్ జనరల్గా నువ్వు పుట్టుకతోనే నువ్వు ఇట్లనా లేకపోతే మధ్యలో ఏదైనా ట్రైనింగ్ తీసుకున్నావా ఎట్లా అవతల వాళ్ళని హట్టు చేయొచ్చు అని ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలో ఆన్సర్ తెలియదు సో ఇట్లా విషయాలు మనం చెప్పినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫోకస్ని షిఫ్ట్ చేయాలి మనం అంతే లాంగ్వేజ్ మీద మనకు పట్టు ఉండాలి ఆ సందర్భంలో సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ని ఉపయోగించగలగాలి నేను చెప్తున్నాను వాళ్ళకి వాళ్ళ మీద విశ్వాసం పెరుగుతుంది ఎందుకు తెలుసా అవతల వాళ్ళు అన్నది చెప్పిన వాళ్ళే విత్డ్రా అయిపోతుంటే అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది ఎంత బలహీనమైన కామెంట్ చేశారు వాళ్ళు ఇట్లాంటి మనం చేసినప్పుడు ఇవాళ ఇవాళ్ళని టార్గెట్ అయిపోయింది నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు తర్వాత మీకు నా గురించి కరెక్ట్గా చెప్పారు నేనే అనుకుంటున్నాను మీరు మీరు చెప్పింది చాలా కరెక్ట్ అసలు ఎవరు చెప్పలేదే అని అనుకుంటున్నా పొద్దు నేను వచ్చి చెప్పావు చాలా థ్యాంక్స్ అని ఇదేంది రివర్స్ చేశాడని నేను గ్రాటిట్యూడ్ ఎవరికో ఒకరికి చెప్పాలి పొద్దు నుంచి అని నీకు గ్రాటిట్యూడ్ చెప్దాం అనుకుంటున్నా యాక్చువల్గా చివరిలో మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే నాగరాజు అవమానాలు చాలామందిని విపరీతమైన ఎత్తుకు ఎదగనిచ్చాయి లైఫ్లో నిచ్చనలాగా అవమానాలు ఉపయో ఉపయోగపడ్డాయి చాలామందికి ఈ విషయం తెలిసినప్పుడు అప్పటికప్పుడు అవమానించిన సిచ్యువేషన్ని ఇలా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు కానీ కానీ ఈ అవమానాలని మనల్ని ముందుకు వెళ్ళేలా చేస్తాయి ఈ అవమానాలే మనం పైకి ఎక్కడానికి మనకు వారధిలా నిలబడతాయి ఈ అవమానాలే మనలో పట్టుదలను పెంచుతాయి ఈ ఉద్దేశంతో మనం ఈ అవమానాల్లోని మెసేజ్ తీసుకుంటే పదాలు కాకుండా అప్పుడు మన జీవితాన్ని అవే డెవలప్ చేస్తాయి తర్వాత వాళ్ళ ఇంటికే వెళ్ళి మీరు స్వీట్ బాక్స్ ఇచ్చి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆ రోజు మీరు అవమానించకపోతే నేను ఇంత డెవలప్ అయ్యేవాడిని కాదు అనే స్థితి చేరుకోవాలంటే మనల్ని మనం డెవలప్ చేసుకోవడానికి దాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి ఎస్ అటువంటి ఆయుధంగా ఉపయోగించుకోవాలి చాలా టిప్స్ చెప్పారు సార్ ప్రతిదీ వైరలే అంటే ప్రతిదీ ఎన్ని రకాలుగా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు ఎదుటి అని చెప్పడానికి కామన్ సెన్స్ చాలా బాగా చెప్పారు చూడండి చాలామంది గుర్తుంటారు మీరు ప్రతి ఒక్కరే ఆడియన్స్ ప్రతి ఒక్కరి మైండ్లో హార్ట్లో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అనే మనస్ఫూర్తిగా గుండెల దగ్గర చేపెట్టుకుని మీరే చెప్తారు మీకు గ్రాటిట్యూడ్ తెలుపుకుంటారు అంటే అంత పాజిటివ్గా ఎవరు ఎడ్యుకేట్ చేయలేమో బహుశా మన ఫ్రెండ్స్ అయినా సరే అంటే వాళ్ళ అంతరాత్మని ఎడ్యుకేట్ చేయాలి అని అంటే ఇటువంటి వీడియోస్ బయటపడితేనే కదా వస్తాయి వెరీ అంటే హార్ట్కి దగ్గరగా ఉండేటువంటి ఎమోషన్ తీసుకొచ్చి చాలా సున్నితంగా హ్యాండిల్ చేస్తారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ గారు థ్యాంక్ యూ రామ